முதல்ல எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்க வந்திருக்கிற பிரசன் மீடியா பத்திரிகையாளர்கள் இணையதள ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே வணக்கம் முதல்ல எல்லா ஸ்டேஜ் ஸ்பீச்லயுமே எல்லாரும் எப்படி ஆரம்பிப்பாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க நானும் அதே தான் சொல்றேன் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்கு சந்தோஷம் எதுக்காகதுன்னா இந்த படத்தை பண்ணதுக்காக நிம்மதி எதுக்காகனா நாங்க நினைச்ச மாதிரியே இந்த படத்தை எடுத்து முடிச்சதுக்காக ஆல்சோ இந்த படம் என்ன சொல்றது லெவன் தேர்ட்டிக்குள்ள முடிக்கணுமா இருக்குல்ல டைம் இருக்கு ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல சீக்கிரமா முடிச்சிடுறேன் எக்கச்சக்க ஃபேக்டர்ஸ் இந்த படத்துக்குள்ள நாங்க லைக் கண்டினியூஸா சொல்லணும்னா எக்கச்சக்கமா சொல்றதுக்கான விஷயங்கள் இருக்கு பட் நான் கூடுமான வரைக்கும் கோர்வையா சீக்கிரமா முடிக்க ட்ரை பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிரபு சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்த கதைய எனக்கு சொல்லும் போது நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் பிரபு கிட்ட சொன்னது வந்து பிரபு என்னை வச்சு நீங்க பண்ணாதீங்க ஏன்னா அந்த சமயத்துல வந்து நான் ரொம்ப சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஆர்டிஸ்டா தான் இருந்தேன் என்னை வச்சு யாரும் பண்ண மாட்டாங்க நீங்க வேற யாராவது வச்சு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் நான் ஏன் வந்து அது வந்து ஏதோ வேற ஏதோ இதுவான காரணமா இல்லை இந்த படம் நான் இல்லைனாலுமே இந்த படம் எப்படியாவது வந்துடணும் இது வந்து கண்டிப்பா ஒரு கம்பெல்லிங்கா சொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு கதை அப்படிங்கிறது வந்து நான் இவர்கிட்ட சொல்லும் போதே மே சொன்னேன் இது இஃப் இன் கேஸ் இது வந்து உங்களுக்கு நாங்க செகண்ட் ஹாஃப் வந்து கோகர்னால ஷூட் பண்ண போறதுனால இது பெரிய பட்ஜெட்டா இருக்கும் நான் குட் நைட் அப்ப ரிலீஸ் கூட ஆகல அப்ப நான் இவர்கிட்ட நான் கதை சொல்லும் போதே சொன்னேன் தலைவா வேற யாராலும் கூட வச்சு எடுங்க இந்த படத்தை மட்டும் எடுத்துருங்க ரொம்ப முக்கியமான கதைன்னு சொல்லி சொன்னேன் அன்னைக்கு முதல்ல ரெண்டு பேருக்கு நான் இந்த படத்தை முதல்ல நன்றி சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் பிரபுராமுக்கு ஏன்னா இந்த படம் என்னை வச்சு எடுத்ததை விடவும் இந்த படத்தை எடுத்ததுக்காகவே நான் முதல்ல நன்றி சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் இரண்டாவது இந்த படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் மகேஷ் சார் இருக்கும் சரி யுவராஜ் சார் இருக்கும் சரி ஏன்னா இந்த இப்படியான ஒரு கதையில நாங்கள் வந்து எந்த கிமிக்ஸோ வேற எந்த கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸோ ஜாஸ்தி அதை வந்து ஸ்டோரிக்குள்ள பிளெண்ட் ஆகாம இது படம் எப்படியாவது ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக வைக்கப்பட்ட கா எந்த கார மேல் பூச்சிகள் இல்லாம ரொம்ப ஹானஸ்டா ஒரு கதையை எடுத்துட்டு போகும்போது அதை எந்த வகையாமே மறுக்காம ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நானும் பிரபுவும் வந்து சில இடங்கள்ல வந்து இந்த கதையில இந்த ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துட்டு பைக்ல சுத்திட்டு இருந்தோம் ஆனா அவங்க நிறைய பேருக்கு தயக்கங்கள் இருந்தது அது அவங்களோட நான் அதை தவறுன்னு சொல்ல பட் ஆனா இவங்க அதுக்கான தைரியம் இருந்தது நான் கண்டிப்பா நடிகர்களைங்க <laughs> <laughs> அதனாலயே என்னமோ தெரியல அந்த படம் அந்த சினர்ஜி வந்து ரொம்ப சூப்பரா கிரியேட் ஆகி இது நல்ல படமா வந்திருக்கு முதல்ல அதனால எல்லா நடிகர்களுக்கும் பர்டிகுலரா ஒரு ஒருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு என்ன சொல்றது பெரிய பெரிய பேக்கேஜஸ் கௌரி பத்தி நான் ரெண்டு மூணு விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் நான் கூடுமான வரைக்கும் நான் கௌரி அத பத்தி சொல்லுவாங்க சொல்ல வேண்டாமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியாம இருந்து பட் சின்ஸ் அவங்க பேசிட்டதுனால நான் இது பேசலாம் நினைக்கிறேன் அவங்க பட்ட கஷ்டம் இந்த படத்துக்கு மென்டலி ஆர் பிசிக்கலி ரொம்ப 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 டஃப் பிகாஸ் ஃப்ரம் த கண்டிஷன்ஸ் அவங்க இருந்த அந்த சமயத்துல அவங்க இருந்த கண்டிஷன்ஸுக்கு அவங்க அதை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு எப்படி அவ்வளோ அவ்வளோ பெரிய என்ன சொல்றது எவ்வளோ அவ்வளோ மனோபலம் இருந்ததுங்கிறத நினைச்சு பார்க்கவே எனக்கு வந்து பயங்கர ஆச்சரியமா இருக்கு கௌரி இது நாங்க உண்மையாலுமே நான் இதை சொன்ன மாதிரி தான் வி ஆர் ரியலி ரியலி ப்ரௌடு தட் நீங்க வந்து உங்களை நினைச்சு நாங்கள் உண்மையாலுமே ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் நீங்க எவ்வளோ விஷயத்தை தாண்டி வந்து இந்த படத்தை பண்ணீங்கிறது அண்ட் கண்ணா கண்ணா பத்தி நான் ரெண்டு ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்றோம் ஏன்னா சின்ஸ் அவர் ஒரு லீடா பண்றாரு அவருக்கான தனியா படங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்ப இந்த படத்துல ரெண்டு ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் இருக்கு அவருக்கு வந்து வேற ஒரு சின்ன இன்செக்யூரிட்டியோ இல்ல ஒரு சின்ன ஆட்டிடியூடோ ஒரு த்ரோ பண்ணிருந்தா இந்த படம் பண்ணிருக்கவே முடியாது ஒரு இடத்துல கூட ஒரு முக சுழிப்போ இல்ல ஒரு எந்த இடத்துலயுமே ஒரு சின்ன ஸ்பாட்ல நாற்பது நாள் வந்திருக்கேன் ஒரு நாள் கூட இது ஏன் அப்படியோ அது ஏன் அப்படியோ ஒரு சின்ன என்ன சொல்றது ஒரு கெஸ்டர்ல கூட அதை ஒரு காமிச்சது கிடையாது தேங்க்யூ சோ மச் கண்ணா நான் நிஜமாலுமே சொல்றேன் இது கண்ணாவினுடைய உயரம் வந்து ஆஸ் அன் ஆக்டரா சொல்றேன் ஆஸ் அ பர்சனா சொல்றேன் இன்னும் எங்கேயோ இருக்க போது அது நான் அதை நான் வந்து நான் இருந்து நான் பார்ப்பேங்கிறதுல எனக்கு பெரிய பெரிய சந்தோஷம் இருக்கு அண்ட் ஹரிணி அண்ட் நிக்கிலா ஹரிஷ் இவங்க எல்லாருமே 
இவங்க சாரி நான் மூணு பேரையும் இதுவா சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா ஒரு காமன் கேரக்டர் இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிதான் யார்கிட்டையும் எந்த செகண்ட் தாட்ஸும் கிடையாது நம்ம இது ஏதோ ஒரு ரிக்ரெட்னால தேவையில்லாம இந்த படத்துக்கு வந்துட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரியான எந்த எந்த என்ன சொல்றது செகண்ட் தாட்ஸையும் அவங்க கொடுத்தது இல்லை அது வந்து கூடுமான வரைக்கும் எங்களை வந்து படம் வந்து இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் இன்னும் சரியா தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோங்கிற உத்வேகத்தை எங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருந்தது தேங்க்யூ கைஸ் இந்த படத்தினுடைய டெக்னிக்கல் டீம் பத்தி டக் டக்குன்னு ஏன் சீக்கிரமா என்னால சொல்ல முடியும்னா ஏன் என்னால சீக்கிரமா பேச முடியும்னா அதுல அந்த டெக்னிக்கல் டீம்ல யாருமே பேச மாட்டாங்க ஸ்ரேயாசு பேசவே மாட்டாரு ரெண்டாவது ராஜ்கமல் அவந்தால் பேசி இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்காவது தேங்க்ஸ் சொன்னப்பலாம் அதனால பேசி பார்த்ததே கிடையாது ரெண்டாவது பரத் வாய்ப்பே இல்லை ஸோ இவங்க எல்லாருமே செட்ல இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு லைப்ரரி மாதிரி தான் இருக்கும் எங்க செட்டு அமைதியா பொதுவா நாங்க இதுக்கு முன்னாடி சினிமா செட்லாம் வந்து நிறைய கூச்சலும் குழப்பமா நிறைய புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்காக <laughs> ஒரு <laughs> இந்த படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் நான் ரொம்ப முக்கியமாக அவங்கள பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா சின்ஸ் அவங்க இல்லைன்னா எங்களால் வந்து இந்த படத்தை வந்து இவ்வளோ என்ன சொல்கிறது இவ்வளோ இன்ட்ரிக்கான இன்ட்ரிகேட்டான ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸை வச்சு கூட இவ்வளோ பெரிய ட்ராமா கிரியேட் பண்ண முடியுங்கிறத அவங்க வெறும் டெக்ஸ்டாக படித்து நம்பலைனா இது எங்களால் ஃபில்மாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்க முடியாது தேங்க்யூ மகேஷ் சார் சார் இருக்கும் சரி யுவராஜ் சார் இருக்கும் சரி அப்புறம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் டீம் அவங்க நாங்கள் எங் நாங்கள் கேட்டது எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க ரெஸ்டை தவிர அதனால் வந்து உண்மையாகவே அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் இவங்க எனக்கு என்னென்னா சீஃப் டெக்னீஷியன்ஸை சொல்லிட்டதுனால நான் அவங்களுடைய அசிஸ்டன்ஸை சொல்லலைங்கிறதுக்கா அப்படி அர்த்தம் கிடையாது உண்மையாகவே நான் ஏற்கனவே எங்களுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாரும் பேசிட்டாங்கிறதுனால சொல்லாம நேரம் கருதியும் சொல்லாமல் இருக்கேன் பட் ஆனால் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸும் சரி அசு அசிஸ்டன்ட் சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ் டீமும் சரி ஆர்ட் அசிஸ்டன்ஸும் சரி இந்த படத்தில் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப டெரிஃபிக்கான கான்ட்ரிபியூஷன் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாங்கள் ஷூட் பண்ண கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு நாள் மழை ஒரு நாள் சம்ம வெயில் ஒரு நாள் பனி இந்த மாதிரி நிறைய லொக்கேஷன் ஷிஃப்ட் ஆக வேண்டியிருந்தது அவங்க இல்லைன்னா இந்த படம் எங்களால் சத்தியமாக பண்ணிருக்க முடியாது தேங்க்யூடா ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக சுகன் உனக்கு இந்த வரேன் அப்புறம் சக்திவேலன் சார் பற்றி சொல்லணும் சக்திவேலன் சார் கிட்ட இது எனக்கு மூணாவது படம் எப்படி ஷானையா கூட எனக்கு மூணாவது படமோ சக்தி சார் கூட எனக்கு மூணாவது படம் நாலா ஓ ஹேட்ரிக் ஆமாம் சார் மூணாவது படம் எனக்கு சில்லுக்கருப்பட்டி ஃபஸ்ட்டு குட் நைட் செகண்டு தேர்டு இந்த படம் இது ஏன் வந்து சக்தி சார் ரொம்ப ஸ்பெஷல் எனக்குன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் சில்லுக்கருப்பட்டி பண்ணும்போதுமே நாங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த படத்தை ஏன்னா அந்த படத்துடைய வடிவம் வந்து அந்த சமயத்தில் ரொம்ப புதுசாக இருந்தது எங்கள் அதை சரியாக யாரும் எடுத்துக்க புரிஞ்சிக்க நாங்கள் நிறைய எக்ஸிபிட்டர்ஸ்ட்டை காமிச்சிட்டு இருந்தோம் யாரும் சரியாக இது பண்ணிக்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கோ இல்லை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ கஷ்டப்பட்டு இருந்த போது சக்தி சார் தான் இல்லை நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி முதல் முதல்ல சிக்னேச்சர் ரிலீஸ் வந்து நீங்கள் அப் அப்போ தான் ஆரம்பிச்சிங்களா சார் சிக்னேச் ஃபஸ்ட் சிக்னேச்சர் ரிலீஸ் வாஸ் சில்லுக்கருப்பட்டி அண்ட் செகண்ட் வந்து குட் நைட்டும் நாங்கள் இப்போ இவரை சொன்ன மாதிரி தான் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் குட் நைட்டை வந்து எப்படி எக்ஸிபிட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அந்த சமயத்தில் எங்களுக்கு கை கொடுத்தாரு மூணாவது தடவையாக இந்த படத்துக்குள்ளே வந்துருக்கீங்க சார் எங்கள் மேலே வச்ச நம்பிக்கைக்கும் கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து கூடும் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் அப்புறம் அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய இந்த விழாவினுடைய நாயகன் ஷான் சார் பற்றி சொல்லணும் ஷான் சார் எப்படி சக்தி சார் இருக்கு மூணாவது படமோ ஷான் சார் கூட எனக்கு மூணாவது ஜெய்பீம் 
குட் நைட் அப்புறம் எல்லா ஒரு மூணாவது படம் எனக்கு ஒரே காமன் திங் என்னன்னா மூணு படத்துலயும் ஃபண்டாஸ்டிக் ஆல்பம் ஆல்பமாவே ஹிட் எல்லாமே அஞ்சு சாங் அஞ்சு சாங் அஞ்சு சாங் எல்லாமே ஹிட் அதுல வந்து நான் வந்து ரொம்ப லக்கியா ஃபீல் பண்றேன் யாரோ ஒரு ட்வீட் ஒன்னு போட்டிருந்தாங்க ஒரு ஆக்டர் கம்போசர் டூவோ வந்து இங்க இருக்குன்னு தலைவா மூணு படத்தோட நிறுத்திடாதீங்க வாங்க அடுத்து வேலை இருக்கு தேங்க்யூ சோ மச் ஷானோட சப்போர்ட் வந்து எனக்கு கண்டினியூஸா இருந்துட்டு நாட் ஜஸ்ட் மியூசிக்கலா அவரு நல்ல மியூசிக் கொடுக்கறாருன்றது மட்டும் இல்ல நான் எந்த படம் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் போன் கால் வந்து ஷான் சார்ட்ட இருந்து வந்துரும் நான் ராத்திரி கரெக்டா பன்னெண்டு மணிக்கு எடுத்துருவாரு தலைவா படம் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி தேங்க்யூ சோ மச் தலைவா அப்புறம் பிரசன்ட் மீடியாக்கு நான் வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா குட் நைட் அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மக்கள்ட ரொம்ப என்ன சொல்றது பெருவாரியா ரீச் ஆனதுக்கான காரணம் வந்து நீங்க எழுதுன நல்ல விஷயங்கள் தான் அந்த படத்தை பத்தி எக்கச்சக்க நல்ல விஷயங்கள் வந்து நான் கண்ணா சொன்ன மாதிரி இது வந்து இந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து யுவராஜ் மாதிரி என்ன மாதிரி விநாயக் மாதிரி நிறைய பேரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கு உங்களுடைய நல்ல வார்த்தைகள்னால அதே மாதிரி தொடர்ந்து இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் பட்சத்துல நீங்களும் அதே மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் எழுதணும்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன் வந்திருந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி இந்த படம் பிப்ரவரி ஒன்பதாம் தேதி தியேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆகுது நான் எப்பவுமே ஆடியோ லான்சஸ்ல ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டே இருப்பேன் அதை நான் கூடுமான வரைக்கும் இந்த படத்துலயும் சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் இந்த படம் நிச்சயமா உங்களை டிசப்பாயின் பண்